nito, yung supplemental sa po ng Pasig, uh, lahat po ay bibigyan. So walang politika talaga, huwag mag-alala. Kasi yan yung madalas na concern na, na pinaparating sa akin ng mga mamamayan natin. Baka mamaya hindi ako bigyan kasi kaaban ako ni Kapitan. Maraming ganun. So huwag silang mag-alala, hindi po mangyayari yun. Uh, dahil hindi sa barangay manggagaling ang listahan. Hindi rin po sa akin galing yung listahan. Yung supplemental niyo, Mayor, isang bigayan o kakatiin niyo? Yung supplemental sap po natin ay uh, isang bigayan na lang para mas mabilis. Kasi kung gagawin pa natin dalawa, ay di doble logistics yun, doble manpower ang kailangan. So yung 8,000, one time po yan na ibibigay. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. list uh, na sa 40,000 out of 93,000 uh, dun sa social amelioration program ng National o DSWD. Uh, so makakapagsimula na po kami ngayon ng uh, distribution ng uh, 8,000 pesos tapos yun yung uh, alam naman po natin yun, yung dalawang buwan na uh, 8,000 or 16,000 pesos na 93,000 yung naaprubahan ng National uh, na matutulungan ng National SAP Um, nagpapasalamat po kami sa nasyonal na pamahalaan uh, lalo na sa DSWD uh, sa magandang programa na ito sa SAP uh, ngunit alam po natin na hindi po sapat uh, yung uh, binibang pondo para po sa lahat ng nangailangan na uh, pamilya uh, sa Pasig uh, so ang ginawa po namin kasama po ang aming uh, Vice Mayor Iyo Bernardo at ang buong Sambunian Pantungsod ng Pasig, uh, naghanap po kami ng pondo uh, kung, para po magkaroon kami ng Pasig Supplemental SAP. So ito pong Pasig Supplemental SAP ay uh, uh, hindi po kami mamimili kung sino ang bibigyan. Walang uh, mga requirement katulad ng yung dapat putante o dapat uh, kung ano-ano requirement na walang politika. Uh, basta Pasig resident ka at uh, nangailangan ka ng tulong, makakatanggap ka ng tulong. But per family po, ang uh, amount po na napagkasunduan namin ng Sambunian Panlungsod na ibigay ipamahagi sa mga pamilyo Pasigenyo na nangailangan ay 8,000 piso uh, sa bawat pamilya. Uh, yung guidelines po niyan, i-release na lang po namin uh, this week. Mauna po yung social amelioration yung 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 uh, SAP or social amelioration program ng DSWD. So tatapusin muna natin yung 93,000 na first wave of first month. Uh, pagkatapos po noon, doon na kami magsisimula uh, sa passing supplemental SAP distribution. So hindi po natin kaya yung buong 16,000 pesos gaya ng binibigay ng national uh, pero 8,000 pesos nakahanap po kami ng pondo mag-withdraw po kami ng pera mula sa trust fund. May mga inikansela muna kaming mga programa na pwede naman ipagpaliban muna. Uh, next year na po gagawin. Katulad po ng bicycle uh, lane network po natin. Magandang programa sana pero sa ngayon panahon ng krisis uh, pinagpaliban muna namin uh, sa 2021 yung programa na yun. At iba pa, marami pa maliliit na programa. At anap kami uh, at naka-identify po kami ng humigit kumulang 1.5 billion pesos. Yan po yung in-earmark namin dahil uh, hindi po natin matiyak sa ngayon kung ilan talaga exactly ang nangailangan ng tulong sa Pasig. Ang uh, estimate natin, uh, nasa 260,000 families po yan. Uh, or 150,000 yung hindi kasama sa National or DSWD SAP. Uh, so 150,000 pa yung bibigyan natin sa Pasig Supplemental SAP. Uh, magsisimula po yan pagkatapos ng distribution ng, uh, ng uh, funds galing sa National. Yung sa National, nasamin na rin po yung pondo na download na rin sa amin. Uh, kaso, uh, uh, hindi pa po yung listahan. So, mga kalahati po na nabigay na sa amin, makakapagsimula na rin po kami. Uh, ito po ay uh, kasama sa effort natin uh, para matulungan po ang lahat ng nangangailangan na pamilya sa Pasig. Uh, marami pa po kami ibang ginagawang programa uh, dahil alam po natin itong COVID-19 itong pampublikong krisis natin o national na krisis natin uh, hindi lang po ito health crisis 
Siyempre, ang unang pinagtutuunan natin ng pansin, yung mga healthcare interventions natin uh, mula sa testing hanggang sa treatment sa mga ospital, uh, yung pagpapalakas ng healthcare uh, delivery uh, system natin, uh, yung healthcare network natin, both public and private dito sa Pasig, uh, yung quarantine center natin, uh, yung pag-isolate ng mga positibo at yung mga uh, PUI na, yung mga suspected cases natin. Uh, so, healthcare intervention, siyempre yan pa rin po yung pinaka-importante uh, sa lahat ng ginagawa natin. Pero hindi po natin maitatanggi o hindi po natin na uh, pwedeng kalimutan na ito pong krisis na ito ay hindi lang po basta krisis na medikal. Ito rin po ay isang socio-economic crisis. Maaaring uh, or nakita po natin na marami na sa mga pamilya pasigenyo ay wala na rin pang gastos. Uh, ito yung mga arawan sa mesweldo, yung mga uh, trabaho na pakyaw basis lang. So, wala na silang pambili ng pagkain. Uh, kung hindi po tutulong ang pamahalaan, ang lokal na pamahalaan, maaaring uh, kahit pagkatapos po ng quarantine, uh, it is possible that our economy, our local economy will come to a standstill. This is what we're avoiding. Uh, so, itong uh, Pasig Supplemental SAP, uh, makakatulong po para hindi po mangyari yun at tuloy-tuloy po na umaandar yung ekonomiya natin uh, para mabawasan yung bilang ng mga uh, nahihirapan, maipsan man lang yung kahirapan na nar nararanasan po ng mga kababayan natin. So, bukod po doon sa Pasig Supplemental SAP, meron po na yung programa na uh, yung pagbibigay po ng uh, grocery food packs uh, naka 400,000 grocery food packs po tayo na pinamahagi po sa Pasig City uh, meron din po mga private donations na sa 60,000 food packs na po yung galing sa private donations uh, inuuna natin yung lugar na may hirap pero yung mga lugar na meron din po request uh, uh, binibigyan po natin basta uh, may humihingi po ng tulong uh, isa pang programa po ay uh, yung, uh, yung pagbibigay ng food coupons para sa mga pampublikong mag-aaral natin, uh, pampublikong paaralan, uh, in, uh, 400 pesos uh, sa bawat mag-aaral ng mga pampublikong paaralan ng Pasig. So kung isang pamilya ko, merong dalawang mag-aaral, isang grade 2, isang grade 6, basta public school students, makakatanggap ng 400 each yun. So sa pamilya ng dalawang mag-aaral, ay makakatanggap po siya ng 800 pesos worth na food coupons. Uh, ongoing po yung distribution na uh, generally naging maayos naman po. Uh, meron lang ibang pagkakataon na merong mga uh, sumusubok na manloko, uh, gumagawa ng fake ID. Kahapon po, may napakulong po kami uh, na gumagawa ng fake ID. Hindi po kami papayag. Eh, panahon po ng krisis, sana uh, huwag na po tayo manloko, manlamang sa kapwa natin. Ang pamahala, ginagawa ang lahat para makatulong po sa atin. Hindi man perfecto yung nagagawa namin sa lokal na pamahalaan, ay uh, ginagawa namin ng lahat. 100%, 110% effort po ang ginagawa namin. Uh, kahit uh, pagod na rin po ang lahat ng mga empleyado ng City Hall na tumutulong, ginagawa po namin ng lahat. Kaya ang inihiling ko lang po sa mga kababayan natin, pakita natin na ang pasigenyo ay disiplinado. Uh, Doon sa mga manluloko, siguro, sa pangbilasyon ng 800,000 na pasigenyo, hindi po siguro may iwasan na mayroong diyang iilan na, na loko-loko. May mandurugas, uh, may nanduloko. Uh, pero uh, ang, ang mensahe ko sa kanila, uh, uhulihin namin kayo, papakulong namin kayo. Meron na po kahapon, pinakulong na namin yung gumagawa ng mga fake ID para makakuha ng, uh, ng food coupons. Hindi ko may papayag. Uh, ang lokal na pamahalaan ng Pasig, hindi po papayag na may mga manluloko at nananamantala ng kapwa sa panahon ng, uh, ng pampublikong krisis. But it's out of the 90,000. But will you already start giving away? Or hihintayin nyo na makakuha mo na lahat yung buong list ng 90,000 before you start uh, giving away the stock? Tama ho. So again, yung na-approve po sa amin na listahan mula sa DSW National SAC ay 93,000 families. Uh, Gusto ko lang po isingit po, ano, lahat po ng uh, pamilya na may daycare students kasama po doon sa 93,000. 
Kaya po yung sa food coupons, hindi na namin muna sila sinama. Yung elementary at high school lang yung kasama sa food coupons na 400 per student. Dahil nakita po namin na naaprobahan ng DSWD yung uh, lahat ng pamilya na may daycare students. Eh, gusto, ma, gusto natin iwasan yung stunting sa mga bata, sa mga kabataan natin. Eh. So we're very thankful to the DSWD kasama po lahat. Uh, bali 11,000 families po yan or 11,000 daycare students po kasama sila doon sa SAP. Ngayon po, out of 93,000, uh, nasa 40,000 na po yung naibababa sa amin ng nasyonal na listahan. Uh, so, hindi na namin hihintayin na mabuo nila yung 93,000. Ano? Uh, sisimulan na po namin yung uh, distribution doon sa 40,000 families. And then, hopefully, mabigay sa amin kaagad yung buong 93,000 because uh, this 93,000 distribution for 93,000 families will take, give or take seven days. Mga isang linggo po ito. Uh, sana maunawaan din po ng mga pasigenyo na ito, hindi po ganun kadali yung mapagbibigay ng ayuda sa 93,000 na pagpamilya. Uh, medyo mahirap din po itong gagawin natin, even uh, logistics wise. Ano? But we will do our best. Gagawin namin ng lahat na makakaya namin para mapabilis at ma 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 makuha na nila yung ayuda uh, sa mas mabilis na panahon. Yung 4-piece kasi automatic po kasama sila dun sa SAP. Eh. Uh, so, wa walang problema sa mga pamilya ng 4-piece. Uh, baka may nakikinig mga pamilya ng 4-piece. Dapat automatic na po sa inyo yan uh, mula sa DSWD yan. Uh, in fact, wala nga sa amin yung listahan ng, ng 4-piece. Eh, kasi automatic na makukuha nila yun. So, uh, mag maganda naman yun. Uh, ngayon, itong 93,000, hihingi po kami ng tulong sa mga barangay. Kasi kung city government lang ang kikilos dito, baka dalawang buwan na hindi pa tapos yan. So, hihingi kami ng tulong sa barangay. O, huwag, huwag po mag-alala yung mga uh, nasasakupan ng mga barangay. Uh, yung iba kasi, may message sa akin o sinasabi sa akin na uh, baka magkaroon ng politika, baka mamaya pagkaibigan ni Kapitan, hindi makatanggap. Hindi po mangyayari yun dahil hindi po manggagaling sa barangay yung listahan. Galing po sa nasyonal yung listahan ng 93,000. Yung supplemental SAP naman, after nito, yung supplemental SAP po ng Pasig, Uh, lahat po ay bibigyan. So walang politika talaga, huwag mag-alala kasi yan yung madalas na concern na, na pinaparating sa akin ng mga mamamayan natin. Baka mamaya hindi ako bigyan kasi kahaban ako ni Kapitan. Maraming ganun. So huwag silang mag-alala. Hindi po mangyayari yun uh, dahil hindi sa barangay manggagaling ang listahan. Hindi rin po sa akin galing yung listahan. Yung supplemental niyo, Mayor, isang bigayan o kakatingin niyo? Yung supplemental sap po natin ay uh, isang bigayan na lang para mas mabilis. Kasi kung gagawin pa natin dalawa, edi doble logistics yun, doble manpower ang kailangan. So yung 8,000, one time po yan na ibibigay. Yung, yung, yung nauna lang, yung sa 16,000 lang ang dalawa kasi dalawa po ano? Yung 16,000, ano po kayo? Kasi programa yan ng national. So kung ano yung guidelines nila, susunod po kami. At yung sa guidelines po nila, 8,000 pesos uh, monthly for two months. Okay. Yung mass testing po natin, Mayor, uh, kailan po natin sisimulan at sino yung qualified doon? Opo, yung testing, uh, alam niyo sir, hesitant ako lagi na gamitin yung term na mass testing kasi mens minsan nagkakaroon po ng, although tama naman, ano, pero minsan nagkakaroon ng misconception na pag sinabi mass testing ay basta test na lang ng test kahit sino. Uh, kailangan unahin natin yung mga uh, suspected cases, yung mga probable cases, yung mga likely cases, yung mga may sintomas na, yun po talaga yung unahin natin. Uh, pangalawa ko, yung mga healthcare workers natin, yung mga exposed, yung mga nag-aalaga ng pasyente na positibo sa COVID, uh, sila po yung pangalawa, napaka-importante din po yun. Pangatlo, yung mga vulnerable sectors, yung mga immunocompromised, yan po yung pangatlo. So ngayon po, uh, sa unang mga linggo nitong crisis na ito, nagkaroon po, uh, gaya ng ibang LGUs din, nagkaroon po tayo ng konting backlog, pati po yung sa tinatawag dati na PUIs. Uh, pero with this agreement with the medical city, uh, na everyday may tatanggapin silang mga tests namin, uh, yung, yung swab po or, or uh, PCR test, uh, within one week, wala na po kaming backlog dun sa mga suspected cases natin and probable cases natin. So sa ngayon kasi, yung backlog natin, sabihin natin mga 200 cases. 
So by the end of the week or uh, ano araw na ba yun? Ano, 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 Thursday ko ngayon. By, by next Thursday, wala na po kaming backlog. And then we will test whoever, uh, kumbaga, para siya, isipin natin para siyang web. Yung mga positive na sa gitna. Yung mga close contacts nila, pero palabas ng palabas po yan. So, yung itetest po natin, palabas tayo ng pal pa ano, palawak ng palawak yung itetest natin. Hanggat kaya, hanggat may resources po tayo. Identified na po. Ngayon po, as we speak, meron po tayong mga uh, healthcare workers na bumababa po sa mga komunidad. Yung na-identify natin na suspected cases, yung mga naka-quarantine sa mga tahanan nila, ay tinetest na po natin as we speak. May nalaman ako, Mayor, na uh, ano na siya, positive na siya, pero tumawag na siya sa hospital, walang tatanggap sa kanya sa PASIC. May, may mga pagkakataon, al alam nyo, uh, yung tinatawag nga nating saturation point ng mga ospital natin. Talagang nandun na tayo eh. Kung baga, ito yung kapasidad ng mga ospital natin. Nandito na po tayo. Uh, hirap na hirap na rin po yung mga healthcare workers natin na aminin ko po yun. Uh, kaya nga po, meron tayong itinalagang COVID referral center dito sa Pasig. Ito po yung Pasig City Children's Hospital. Kinonvert po natin siya. Nilagay natin, natin lahat ng kailangan na equipment, ventilators, pati po yung dialysis unit. Inayos siya. Uh, Nag-hire pa tayo ng mga karagdagang doktor, nurse, at iba pang healthcare workers para po meron tayong isang referral center uh, na lahat ng cases ng COVID, uh, dun po natin pwede iba to. Uh, magiging 100% na sapat na po ba siya? Uh, tingin ko hindi pa rin. Pero at least tumataas yung kapasidad ng, health, ng public healthcare system natin. Nakikipagtulungan din tayo sa pampribadong hospital, katulad ng The Medical City, para po mataasan natin yung, yung uh, kapasidad ng healthcare system natin. At patagumpay naman po natin nagawa ito sa pamamagitan ng isang uh, Pasig City COVID-19 Referral Center. Uh, malaking tulong din ito dahil bukod sa mas magiging efficient yung uh, pag-deploy natin ng manpower ng buong COVID unit natin dito hospital lang. Yung uh, general hospital natin, yung PCGH, makakapag-focus ngayon o makaka- Uh, yung mga ibang serbisyo nila, uh, makakapag-resume na sila. Kasi yan nangyari, may COVID patient din sila, eh, syempre, medyo, medyo magulo eh. Uh, so may time yung emergency room, talagang napilitan kami hindi muna tumanggap ng mga kaso. Uh, so ngayon po, habang nga nun, uh, nagta-transition na po sila, nililipat sa referral center. Yung referral center, ano na siya? Uh, going na po siya. Uh, yung mga naiwan na lang na pasyente sa PCGH habang gumagaling sila, hindi natatanggap ng bago doon. Lahat sa referral center na po natin. Uh, mga kapag, ano na, kasi yung mga ibang sakit, hindi naman tumitigil eh. Uh, yung mga may cancer, hindi naman uh, nawala yung cancer dahil nagkaroon ng COVID-19. So, kailangan po yung general hospital natin, up and running pa rin po siya, tumatanggap ng lahat ng ibang kaso. Uh, and then, meron po tayong referral center. Uh, mas maging efficient tayo, pati po yung sa TTEs, Makakatipid po tayo sa PPEs dahil isa lang po yung referral center. Dito lang po yung, uh, yung mga high grade na PPE. Dito lang kailangan yan. So, mas makakatipid po tayo. Mas magiging efficient yung operations natin. Uh, in turn, tataas po yung kapasidad ng healthcare system natin. Mayor, speaking po of sa mga frontliners natin, especially yung mga health workers, ang national government po kasi meron silang ginawa na specialist allowance. How about the yes. Pasig City? May initiative po ba tayo? Oh, following the administrative order of President Duterte, meron po tayong dalawang benepisyo na idinagdag sa mga healthcare workers. So, dagdag po ito. Hindi pa po yung pinag-usapan yung regular na natatanggap na nila. Una po, yung nabanggit nyo, yung special risk allowance. Uh, pero matatanggap po nila yon pagkatapos po ng quarantine period. Uh, up to 25% ng monthly salary nila. Uh, pangalawa, meron pong uh, special... COVID hazard pay na matatanggap ang mga healthcare workers natin na sa halagang 500 pesos per day. Yun. Kung baga, kung ano yung maximum na allowed namin ibigay, ako naniniwala ko mga healthcare workers natin more than deserving. Uh, uh, sinusugal nila buhay na nila mismo eh. Uh, talagang nilalagay nila yung buhay nila sa alanganin para lang magbigay ng servisyo sa ating lahat. Kaya kung ano yung pwedeng ibigay ng lokal na pamahalaan sa kanila kahit mabigat bibigay po natin dahil uh, they deserve it. 100% they deserve it. So again, special risk allowance of up to 25% ng monthly salary makukuha po nila sa dulo ng uh, quarantine period. Pangalawa, 
yung 500 pesos per day na COVID uh, hazard pay matatanggap din po nila uh, this is following the administrative order of President Duterte yung AO26 at AO28 yan of this year Mayor, uh, how many are expected to benefit from this uh, from both of these uh, special pay? Well, uh, yung healthcare workers po natin nasa libo po yan At this point, uh, we don't have the time or the data available to disaggregate based on social economic class. Uh, so, hindi na po namin masabi na it, ito lang yung bibigyan o it, ito lang pwede. Uh, so, ang, ang gagawin po namin, open to all po itong assistance na ito. Open to all. Pero, hinihiling ko po, ang, ang, uh, ako, hinihikayat ko po yung mga pamilya na may kaya naman, huwag na sila kumuha. Uh, kung okay ka naman uh, either sumisweldo ka pa naman o talagang mayaman ka huwag ka nang, huwag ka nang kumuha ng beneficyo na to or yung, huwag ka nang kumuha ng ayuda na ito uh, para mas marami pa tayong maibigay dun sa mga tunay na nangailangan so again, uh, we will not uh, indiscriminate yung pagbigay po natin ng uh, ayuda na ito uh, but we will encourage those families who can afford. Yung mga nakakaluwag naman sa buhay, huwag na po silang kumuha. So there will be no vetting anymore? If they, for we, example... We will uh, even verify lang po namin na talagang sa PASIC siya nakatira. Oh, that's the only vetting that we will do. Uh, tapos, in terms of social economic capability. There are some degree of, uh, based sa uh, geography, ano, or yung, uh, kung saan po sila nakatira, uh-huh. yung mga alam po namin na talagang maraming nangailangan, pupuntahan po talaga namin. Uh, pero, Halimbawa po, Bali Verde o yung mga iba pang subdivision, uh, yung mga high-end na uh, tirahan sa Pasig, hindi na po para pumunta kami doon. Uh, kung talagang may nagsabi, ay talagang nangailangan ako, uh, wala na akong pambili ng gamot, uh, nawala na ako ng trabaho ng quarantine period, they will be open by application na po yun. Pero hindi na po kami pupunta mismo physically doon sa mga mayayaman na lugar. Mayor, uh, just a clarification. So both the PSWD SAP and the supplemental SAP, meron kayong form na ibibigay sa kanila for them to uh, fill out and uh, for them to be able to follow. We will announce the guidelines. Uh, pero kailangan tapusin muna natin yung sa national. Eh. Uh, ubusin muna natin yung 93,000. Uh, may forms din po yun, pero ang gagawin po namin para mas mabilis, uh, same day na po, pagbigay po ng form based sa 93,000 po ng national, pagbigay ng form sa kanila, i-fill up lang nila yon tapos bibigay na po yung unang batch na 8,000 sa kanila. So doon na sila sa kanya-kanyang mga bahay? Kasi may mga iba last, last week, pumunta pa po sa DSW sa bahay ano they, they should Paano? not go to, they, hindi nila kung kailangan pumila para kumuha ng forms, ano? maghintay sila. Uh, Kahit pumunta pa sila sa DSWD dito o sa national, uh, wala rin po. Ano, mag- magkakagulo po tayo, iiwasan nga natin yung mga ganung uh, nagpukumpulan mga tao. So, hintay sila sa announcement ng barangay nila kung ano? Yes, ng barangay sa kanang city through our PIO. Uh, Ididisseminate naman po natin sa barangay yun. Exactly. Kasi uh, kaya po ayoko i-announce dito ngayon dahil depende po sa barangay. Eh. Iba-iba po ang barangay sa Pasig hindi po homogenous ang, ang Pasig eh. Meron po kaming barangay na 150,000 ang population. Meron po kaming barangay na 3,000 lang yung, yung tao. So, ibang-iba po yung handling namin doon. Uh, depende po sa, sa sitwasyon sa barangay. Medyo mag-iiba po yung guidelines natin ng konti. Uh, pero they should, they should wait. Uh, wag po silang uh, wag nilang uh, uh, biglang pumila sila dito. Uh, ayaw po natin na magtagsaan yung tao sa isang lugar. Lalo na kung wala naman announcement, maghintay po sila. Pero the, the distribution will be done door to door or they have to go to their barangays for that? Uh, as much as possible, we will do it door to door. But there are some areas in Pasig na hindi po talaga namin magagawa yun. Uh, it, it, baka umabot tayo ng tatlong buwan. But we will uh, practice very strictly yung social distancing maglalagay po kami ng mga upuan na more than 1 meter apart para hindi po tayo uh, tumasang risk. Mayor, uh, 
yung ibang uh, city mayor, meron silang anti-discrimination ordinance. Dito Correct. Dito sa Pasig, magkakaroon din kayo. Kasi may nababalitaan kami, may mga uh, sospek na dinidiscriminate. Pati yung mga uh, nurses and ano natin. Yes. Uh, yan po, naka-file na po sa Sanggolian Panlungsod natin yung uh, anti-discrimination uh, ordinance natin uh, with relation to COVID-19 and other similar diseases. Uh, po nananawagan ako sa mga uh, mga landlord sa sa lahat ng, ng pasigenyo wag po tayo mag-discriminate against uh, people with COVID-19 basta nakikita naman natin na ginagawa nila yung uh, uh, nasa ospital naman yung positive o yung uh, kailangan i-quarantine na uh, suspected case naka-quarantine naman ng maayos wag na po sana yung paaalisin sila ng bahay nila uh, we will uh, uh, habang dumarating sa amin yung mga report ng ganung Uh, pagkakataon, ano, uh, we will address these uh, issues accordingly. Sir, yung mga tenants who don't have permanent address sa Pasig, would they receive the supplemental? Yes, basta may proof of residence ko, uh, yeah, kasama po sila sa supplemental sap namin. And sir, ilan pala ang projects ninyo na na-postpone or pinagpalipan? Napakarami. Do <laughs> oh. you have an estimate sa mga para may idea? Ilan projects ang na-postpone? Nasa libo yun kasi tayo, bawal ang mass gathering, bawal ang marami bawal gawin ngayon. Ano? So, even yung uh, implementation namin ng universal healthcare, talagang na-discourage kasi dahil sa crisis na ito. But again, we, um, baga, it's, hindi naman kasalanan ng kahit sino. Eh, no? uh, I think lahat naman ng, mula national hanggang barangay, talagang na-cancel ang karamihan sa mga programa. Or, no? Hindi man ma-cancel na, na-delay. Okay, that's Ah, yung yun, yung financial for funds. Yes. Uh, maliliit po, you know, maliliit na projects. Siguro mga isang daan po yan. Mali, maliliit lang na projects. So, Siyempre, pag pinagsama-sama mo yung maliliit na project na yun, medyo malaki na rin yung pondo. But a big uh, amount uh, dun sa 1.5B na sinasabi ko ay magagaling po sa withdrawal ng pera natin mula sa trust. Okay, 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 okay,